അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ലുക്ക് ഇടുന്നത് എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയാണ് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര പുരാതനമായ ഒരു പള്ളിയാണ് അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗ റൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെമ്പിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ദിയ ഡാനി ഇന്നൊരു കൊച്ചു വ്ളോഗാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ദിയയുടെ ബ്രദറിന്റെ വീട്ടിൽ കുട്ടിയുടെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ പരിപാടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങള് ആ ദിയയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻസും പറ്റാവുന്നതൊക്കെ നോക്കി എടുത്തൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് ഓൺ ദ വേ അപ്പൊ ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പോണുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഗൗണാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കണത് ഒരു മെറൂൺ കളർ ഗൗണാണ് ഇട്ടക്കണത് ഇന്ന് ദിയ വളരെ ഹാപ്പിയിലാണ് ഇന്ന് ദിയയുടെ ബ്രദറിന്റെ ചെറിയ പൊട്ടിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ കിട്ടിയ ചാൻസ് മുതലാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലണ്ട ഡ്രസ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇതേപോലത്തെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വെറുതെ ഇവിടെ അലമാരി ഇടക്ക് ഇപ്പറക്ക് വെച്ചേക്കണ് എവിടെയും പോണില്ല ഇടണില്ല പിന്നെ കൊറോണ ആയിട്ട് നമ്മള് പുറത്തൊന്നും പോണില്ലല്ലേ ഇപ്പൊ ഡാൻസ് കണ്ടപ്പോ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകുമ്പോ ഒരു ജീൻസ് ടോപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോണത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പോകുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പോവുക കാരണം അത്ര വലിയ ഓവർ വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മളെ കുടുംബക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടുകാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒരു ജീൻസ് ടോപ്പ് ഇട്ട് പോവാന്നൊക്കെ ഓർത്ത് പക്ഷെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ടും ഓർണമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ പുറത്തോട്ടൊന്നും ഒരുങ്ങി പോകാൻ കൊതിച്ചിരിക്കണേ അതായത് ജീൻസ് ടോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഓർണമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വാച്ച് ഒക്കെ കെട്ടിയേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒരു ഗൗണ സാരി എന്തായാലും ഉടുക്കണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്കണേ അപ്പൊ ഒരു ഗൗണെങ്കിൽ ഉട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഒരുങ്ങി പോകാം പിന്നെ എനിക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഏനോ ഒന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തും വന്നില്ലേ വന്നില്ലേ പിന്നെ അതൊരു ചകടയാവും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ധൃതി കൂടാതെ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അത് റെഡി ആയിട്ട് പാന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ മുടി കെട്ടണം എന്തൊക്കെ പരിപാടി ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനിടക്കളെ ഒന്ന് ഒരുക്കണം അവരെയൊക്കെ റെഡി ആക്കണം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ദിയയുടെ ഒരുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇട്ടിട്ടില്ല <laughs> 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 നമുക്കൊരു ഫ്രഷ് ലുക്ക് തോന്നാനായിട്ട് ഇത്തിരി വൈറ്റോൺ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വൈറ്റോൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാന് ഒരു സി സി ക്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് സി സി ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കാതിരിക്കാനാണ് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇതെന്താണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് വരച്ചു കഴിയൂ അത് ചിത്രം പറ 
നമ്മളാണെങ്കിലൊക്കെ അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട നമ്മുടെ പരിപാടി പെട്ടെന്ന് കഴിയും നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഐബ്രോ അപ്പോൾ ഐബ്രോസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം എനിക്ക് കൊണ്ടോർ ചെയ്യണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മൂക്ക് കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കോണ്ടോർ ചെയ്യാന്ന് ഓർത്ത് അപ്പം നമ്മൾ കോണ്ടോർ ചെയ്ത് കോണ്ടോർ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കണ്ണെഴുതാം ഇപ്പൊ ഞാന് കണ്ണ് താഴെ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മുകളിലും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പോ കണ്ണെഴുതി കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞ് വിങ്സ് പോലെ ഇട്ടിട്ട് കണ്ണെഴുതി ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴത്തൊന്ന് ഇനി നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലഷ് പോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം കണ്ണിന്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ മറന്നു മസ്കാര ഇടാൻ മറന്നു മസ്കാരയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു കണ്ണിന് ഭംഗി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്കാരയും കൂടി ഇടണം മസ്കാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കണ്ണൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരുങ്ങണ പോലെയൊന്നും ഇല്ല ഹൈലൈറ്ററും അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഒരുങ്ങണില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തേക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാണാം ഞാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇടാം ഓർണമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ ഒരു ചെയിൻ ആണ് ഇടണത് ഇയറിങ്സും കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ ദിയുടെ ഒരുക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്റെ ക്ഷമയൊക്കെ പയ്യെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ലുക്ക് അപ്പൊ ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ തിര കുറച്ചിട്ടും ഇല്ല അത്യാവശ്യം നോർമൽ ആയിട്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ച് റെഡി ആയതാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു ചിന്ന മേക്കപ്പ് അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ചിന്നയുടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടോടെ നമുക്കൊക്കെ ഒന്നും റെഡി ആവും
അപ്പോൾ ഞാൻ പരിപാടിക്ക് പോണ ലുക്ക് ഇതാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറ്റാവുന്ന എന്റെ പാരന്റ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല പുറത്താണ് അപ്പൊ ബ്രദർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബ്രദറിന്റെ കൊച്ചിന്റെ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീടൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ എന്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല ഗൗൺ ആണ് ഇട്ടക്കണത് മെറൂൺ കളറ് അതിനിപ്പോ ഇറങ്ങാൻ നേരം ഫുള്ള് കാണാലോ അപ്പൊ സേ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞോ എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയാണ് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര പുരാതനമായ ഒരു പള്ളിയാണ് അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗ റൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെമ്പിലാണ് പണിതിരിക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെമ്പിട്ട പള്ളി എന്ന് പറയണത് എന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്ട്ടാ ഒരു എത്ര സ്റ്റോപ്പ് രണ്ട് സ്റ്റോപ്പാ പോകാനുള്ളൂ വീട് അടുത്താണ് നമ്മളപ്പോ ചെമ്പുട്ടഴ പള്ളിയിലേക്കുള്ള റോട്ടിലേക്ക് കയറി അപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളി എത്തി ഇതാണോ ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള തകട് കൊണ്ടുള്ള പടന്നേക്കണ പള്ളിയാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ മുൻവശം കേട്ടാ വളരെ ഒരു പടക്കം ചെന്നൊരു എന്ത് ചെയ്യണ് എഴുന്നൂറോളം പഴക്കമുള്ള അതിപുരാതനമായ മസ്ജിദാണ് അത് ബാക്കി നമുക്ക് ദിയാന്റെ വീടിന്റെ മേടി കയറിയ പള്ളിയുടെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും നമുക്ക് അത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഇതാണ് മനോഹരമായ പള്ളി കണ്ടാ പിന്നെ ബാക്ക് വശമാണ് ഫ്രണ്ട് വശമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് അല്ല ഫ്രണ്ട് വശത്താണ് ചെമ്പിന്റെ കവറിങ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ബാക്കിനെ പുതിയതായിട്ട് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താണ്
അപ്പൊ നമ്മള് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ ഡാൻസ് ഏട്ടാ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ എല്ലാരും എല്ലാരും വൺ ബൈ വൺ ഓരോരുത്തര് പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ഓക്കെ ബൈ 